Welcome sa sip9.com. In this video ay uh, pag-aaralan natin yung interval notation, no? Uh, karugtong ito yung nung, uh, tutorials natin about real numbers, yung real number line. So dito, ang, ang gagawin natin is pag-aaralan natin paano ba sinusulat yung uh, interval between two numbers. Yung unang column is from A to B. Ano ibig sabihin ng from A to B? Ibig sabihin niyan, yung maliit na number ay A tsaka malaking number ay B. Tapos, kung makikita nyo sa number line, yung, yung A, pag mas maliit siya sa B, ay dapat nasa kaliwa siya ng B, no? And, and also, um, sabi rin natin, pag ang isang number ay mas malaki sa isang number, sa number line, dapat nasa kanan siya. So, kung alin yung nasa kanan, yun ang mas malaki. So, dito, yung notation na to, yung, uh, hindi ito ano, no? Coordinates, ano? But, this is from a smaller number to a larger number, not including those numbers. For example, 3 to 4. Kung gusto kong i-represent yung numbers between 3 to 4, pero ayaw kong isama yung 3 tsaka 4, ito yun. No? Yung part na to. So, this is between A and B, all the numbers between A and B, but not including A, tsaka not including B. No? Pag in-include, meron siyang ano, no? equal. So, ito yun, yung, yung ibig sabihin niyan. Pag in natin yan, meron siyang... Uh, meron tayong circle o bilog sa A tsaka sa B pero walang kulay and then we shade all the numbers in between no? so hindi kasama yung A hindi kasama yung B we just want to represent all the numbers between A and B no? paano pagkasama? pagkasama naman ang ginagamit natin is square bracket no? at sa set notation ito interval notation ito yung set notation tapos ito yung graph pag may equal siya at square bracket, ganito siya i-represent. Kasama yung point, ibig sabihin kulayan mo siya ng solid, no? So, kaya solid color yan. No? Okay? Tapos, all the numbers in between. So, dito, all the numbers between A and B, tapos kasama pa yung A tsaka B. Sa pangalawa. Meron tayong open yung kalahate tsaka, hindi kalahate, but uh, yung kabila niya open, yung kabila niya close, no? Katulad nito, uh, ibig sabihin nito, hindi kasama yung A, no? So, wala siyang equal sign, wala siyang kulay, pero kasama yung B, no? Naka-square bracket siya, tapos dito sa graph niya may kulay, no? Solid. So, ito rin, ito naman yung may solid, yung kaliwa, yun yung kasama, at saka yung nasa kanan, yun na hindi kasama, no? So, paano naman you want Paano i-represent yung uh, numbers greater than A, not including A? Siyempre, susulatan mo lahat ng, uh, i-graph natin lahat ng numbers greater than A. Pero since hindi included yung A, wala siyang equal sign dito, o kaya naka-ano siya, naka-parenthesis, hindi kasama yung A, wala siyang kulay. Pagkasama yung A, same lang ito, kasama yung A, meron siyang kulay na solid. So, kung ito ay nirepresent natin lahat ng numbers greater than A, ito naman, paano naman i-represent yung all the numbers less than B? So, syempre lahat ng numbers sa kaliwa ng B. Kasi lahat ng numbers sa kaliwa ay mas maliit sa dun sa number na yun, no So, hindi kasama yung B, kaya siya merong ganito. No? Uh, pa parenthesis. Okay? So, lahat ng numbers papuntang negative infinity. No? Sabihin, lahat ng numbers papuntang kaliwa. Ito naman, kasama yung B. No? Kita natin, kasama yung B, kaya sa may solid call. No? Okay? So, summary. Pag parenthesis, hindi siya kasama. So, less than lang siya, wala siyang equal. Less than or greater than, wala siyang equal. Pag close, ah, sorry, Pag close, ang tawag pala dito, open interval. Pag close interval, square bracket. Ibig sabihin, kasama yung uh, kasama yung A and B. Kaya siya may equal dito. Ibig sabihin, it's either A less than X or A is equal to X. Kasama yung equal, kaya kasama yung A. Dito sa graph niya, solid line siya. Tsaka solid din yung kanyang uh, end points. Na. Yung A tsaka B solid siya na circle, ibig sabihin kasama siya. Pwede mag half open, pwede mag half closed, tapos yung infinity always uh, take the the uh, 
uh, parenthesis no hindi hindi pag may nakita kayong infinity na ganyan hindi yan mali yan no? so dapat pag nag infinity ka dapat uh, parenthesis hindi siya yung square bracket okay so i hope pa uh, meron kayong natutunan din sa video na to sa susunod na video ay uh, pag-aaralan natin uh, or mag maybe magkaroon tayo ng exercise nito paano gamit itong uh, notation na to maraming salamat see you in the next tutorial